আমি প্রেসিডেন্ট হয়েছি বিগত সরকারের যে কার্যাবলী ছিল যে আকাম প্রকাম করছে সেই কারণে আমি প্রেসিডেন্ট হয়েছি আর সেই জায়গা থেকে আমরা বলতে চাই শুধু আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড নয় দেশকে প্রিবেদন খেলায় দিয়া তার বিপুল জনপ্রতিক্রিয়তা নিয়ে আবার কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে প্রধানমন্ত্রী হবে দেখি কিছু কিছু নেতা আছে ওদের আমি আমি একটা বুঝি না এদের নাম এদের সকলের নামে কিন্তু মুসলমান নাম কারো নাম কিন্তু মুসলিম না সবার নামে মুসলমান আর মুসলমান যে অনর দল এভাবে মিথ্যা কথা বলতে পারে ভাই আমার জানা ছিল না আমার মনে হয় যদি আল্লাহ আমাকে মাফ করবে আমাকে মাফ করবেন যদি এখন ধারণা করা যেত যে এই কয়েকজন লোকের জন্ম হবে তাহলে আল্লাহ তালা বোধ হয় পৃথিবীতে সরকারকে পাঠাতেন না লাভ নাই বলে কি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নজরুল ইসলাম খান মির্জা আব্বাস আরো নাকি কোথায় কোথায় টাকা দেয় তো আমি এই প্রসঙ্গে বেশি কথা বলবো না আজকে তার ওই যে সোহেলদাস তার হিসাবের ছেলে সোহেলদাস বলল যে ক্ষমতায় থাকার তেরো বছর পরেও যদি বিএনপির নেতৃবৃন্দকে টাকা দিয়ে আমলিকে থাকতে হয় কি বলে চর্কি খেলা আসছে না চর্কি সার্কাস মধ্যে মাঝে মাঝে দেখায় ওই চর্কি খেলা শুরু হলো খবর আসলো বন্ধ করলাম আর এক জানুয়ারের বাচ্চা জানুয়ার সেদিন টেলিভিশনে বলতেছে আর সরি আমার আমি দুঃখ করে বলছি আমাকে বাসে বলতে হচ্ছে সে বলছে একদিন মির্জা আব্বা সাহেব আমাকে ডাকলেন উনি উনি এক সময় পুলিশের বড় কর্মকর্তা ছিলেন সব সত্যি ডিবিসিতে ডিবিসি হলো কার কার চ্যানেল জানেন আপনারা ডিবিসি হলো ইকবাল সোহান সাহেব ওই ডিবিসি সারাক্ষণে কাজ করেই বেড়ে খালি কি বোধ করে মানুষকে তো বলতেছে ওখানে বলতেছে একদিন ডাকলেন উনি ডেকে বললেন ভাই এই সমস্ত কাজ তো বসে তো হবে আপনি কি আপনি বাধা দিয়ে না আমি রেখে বলছি আরে ভাই আমার জীবনে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা আমার বাসায় আসছে আমার তো মনে পড়ে না উনি জানলেন কিভাবে উনি নাকি আসছেন আমি নাকি চা খাওয়াইছি আল্লাহ মা করুন ওই চা ওই চা কাপড়া কোন কাপছিল আমি জানি না তো এরকম মিথ্যা চাকরিতে চলছে এখন একটা কথা আমি বলি শেষ করতে চাই চোরা যখন ধরা খায় পাবলিকে যখন কিল খায় কিল খাওয়ার পরে ওর কথা খায় ওর কথা খায় ওর কথা খায় সবার কথা খায় এই চোরা বলে একটু ভালো করে কিলাইলে আসল কোথায় ছিল বড় চোরটা কোনটা আমরা এখানে স্বাগত হয়েছি কারো বিবোধ করার জন্য নয় কোন শক্তি প্রদর্শন করার জন্য নয় আমরা শুধু এখানে স্বাগত হয়েছি দেশ নেত্রী বেগম খেলাইয়ার খেলাইয়াকে গ্রেপ্তার করে এই দেশে যে অনাচার অত্যাচার লুণ্ঠন লুটতরাজ চালিয়ে যাচ্ছেন আপনারা কি লুট করেন নাই বলেন শেয়ার বাজার সাধারণ মানুষের পকেটটা না শেষ পর্যন্ত শুনলাম মশার ওষুধ 
বাইরে ভাই এর গুটে লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে সেই মশার শুধু চুরি হচ্ছে আর ঢাকার রাস্তায় চলা যায় না খালি উন্নয়ন আর উন্নয়ন উন্নয়নে আমার আপত্তি নাই উন্নয়নে আপত্তি নাই আপত্তি আছে যে রাস্তার উন্নয়ন বাদ দিয়ে কখনো উন্নয়ন হয় সেখানে আমাদের আপত্তি আছে টাকা যায় কোথায় টাকা যায় কোথায় তা বের করতে হবে এই জনগণ একদিকে মানুষ রাখিয়ে থাকে আরেকদিকে সিঙ্গাপুরে একটা বিরিয়ানির নাম শুনলাম ওদের ওই পেপারে মেরিনাভে মেরিনাভে ক্লাবে ওনারা গিয়ে কি খেলেন ক্যাসিনো খেলেন ছবিটাই মুহূর্তে আমার কাছে নাই ওনাদের এক নিয়ে তার ছবি আছে আমার কাছে ইনশাল্লাহ দেখাতে পারো ছবি আছে যে ক্যাসিনো খেলতেছেন তো যাই হোক আমি আপনাদের সবাইকে আবারও দেশ নেত্রী বেগম খেলায় যে মুক্তির আন্দোলন যেভাবে গড়ে তুলেছেন সেই আন্দোলন চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত দেশ নেত্রী বেগম খালাজিয়া মুক্তি মুক্ত না হয় যতক্ষণ পর্যন্ত দেশ নেত্রী বেগম খালাজিয়া প্রধানমন্ত্রী না হন যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ভোটের অধিকার আমরা আদায় করতে না পারি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ খোলা হবে মানুষের জিন্দাবাদ মানুষের জাতীয় দল জিন্দাবাদ দেশ নেত্রী বেগম খালাজিয়া জিন্দাবাদ তারেক রহমান জিন্দাবাদ
আমাদের নেত্রীকে গায়ের জোরে কারাগারে রাখা হয়েছে আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে রেখে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই সরকার যখন দেখতে পেল ধানের শেষ বাংলাদেশের আশীর্বাদ মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তখনই তিরিশে ডিসেম্বরের পরিবর্তে উনত্রিশে রাত্রে ভোট ডাকা দিয়ে রয়েছে যদি আওয়ামী লীগ মনে করত জনগণ ভোট দিলে তাদের সামান্যতম সুযোগ হবে তাহলে রাতের অন্ধকারই ডাকাতি করত না অর্থাৎ এই সরকার জনগণের নির্বাচিত সরকার নয় এই সরকার জনগণের সরকার নয় এটা ডাকাতির সরকার লুটেরাদের সরকার সুবিধা বোধিকের সরকার কেসি নোবানিদের সরকার এবং লুটপাটের সরকার আজকে আপনারা সারা বাংলাদেশের দিকে তাকান এই সরকারের এই দুঃশাসনে দুর্নীতিতে লুটপাটে কমিশনের কারণে আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হয়ে গেছে शून्य हो गए तदा सरकार स्वयं सरकार सरकार एवं देवलिया মহাসড়কে টোলের টাকা নিয়ে আজকে বাংলাদেশের সরকার পরিচালনা করতে হবে টাকা কেন কোথায় গত পাঁচ বছরে এই বাংলাদেশে বিভিন্ন ভাবে ট্যাক্স তিন গুণ বৃদ্ধি হয়েছে এই টাকা কোথায় যাচ্ছে গত কয়েক সপ্তাহ যাবত আপনারা দেখছেন টাকা যাচ্ছে কাদের হাতে ছাত্রলীগের হাতে যুবলীগের হাতে স্বেচ্ছাসেবক লীগের হাতে আওয়ামী লীগের হাতে আমি বিস্তারিত বলতে চাই না কেসি নয় ঢাকা মহানগরী মসজিদের শহর নামে যে মহানগরী পরিচিত ছিল আজকে কেসি নর মহানগরীতে পরিণত করেছে আজকে যাদেরকে ধরছে তা তাদের দলের চুনুপুটি যুবলীগার সমাজ কল্যাণ সম্পাদক হাজার হাজার কোটি তাইলে তাদের বড় নেতাদের কাছে কত হাজার কোটি আমরা জানতে চাই যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ছাত্রলীগ তাদের হাতে যদি হাতে থাকে একটি আর থানার ছোট নেতা আওয়ামী লীগের যদি এত হাজার কোটি টাকা থাকে আওয়ামী লীগের বড়দের হাতে কি আছে কিভাবে এই ধরনের অপকর্ম চলতে পারে এনেছে যদি কোন সুশাসন থাকে কোন সুশাসন নেই সরকারের কর্তা ব্যক্তি থেকে শুরু করে উচ্চ মহল থেকে শুরু করে প্রশাসনের সহযোগিতা ছাড়া এই ধরনের কাণ্ড এই ধরনের চালাবাজি এই ধরনের লুটচাপ এই ধরনের কাশিনো মিলে কোনোদিন চলতে পারে না তাই আজকে জনগণ দাবি করছে শুধু তারা নয় তাদের পিছনে কারা আছে তাদেরকে বের করে জনগণের সামনে উপস্থাপন করেন যদি না করেন তাহলে ইনশাল্লাহ জনগণ সেইটা বের করে একদিন বিচার করবে আজকে দেশে গণতন্ত্র নাই আজকে আমাদের সকল প্রতিষ্ঠান তারা ধ্বংস করে দিয়েছে তাদের সাথে বিচার বিবাদ আপনারা দেখেন সেখানে মুখী হাইকোর্টের জাগ্রা দুর্নীতিবাদ পুলিশ বিবাদ ক্যাশ দুদক সবর জায়গায় আজকে দুর্গন্ধ অর্থাৎ আজকে যারা সরকারে যেহেতু তারা জনগণের যারা নির্বাচিত নয় তাই তারা কোথাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না আর উপর থেকে শুরু করে যদি অন্যায় অত্যাচার মিথ্যাচার এবং ডাকাতির উপরে যারা নির্ভরশীল হয় তাদের নিচের কর্মীরা তো করবে তাই আজকে এই দেশ থেকে দেশকে এই লুটেরাদের হাত থেকে এই বাকশালীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তার অঙ্গসনের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি 
তিনি এই গণতন্ত্রের জন্যে তার বড় ছেলে আমাদের নেতা তারেক রহমানকে সেই সুদূর ইংল্যান্ডের তাকে বাস করতে হচ্ছে তিনি এই গণতন্ত্রের সংগ্রামের জন্য তাকে তার বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে তিনি এখনো এই গণতন্ত্রের সংগ্রামের জন্য দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে কারাগারে আবদ্ধ হয়ে আছেন এই নেত্রী আমাদের নেত্রী তিনি শুধু গণতন্ত্রের প্রতীক নন তিনি আমাদের স্বাধীনতা সর্বত্রের প্রতীক সেই দেশ অনেক তিনি দিয়ার মুক্তির জন্য আয়োজিত আজকের এই সমাবেশের মহাসী বিভাগের সমাবেশের সম্মানিত সভাপতি জাতীয় স্থায়ী কমিটি সম্মানিত নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং মহান সিং বিভাগের বিভিন্ন জেলার নেতৃবৃন্দ অঙ্গ সংগঠন সভার নেতৃবৃন্দ এই সময় বসে প্রিয় ভাই ও বোনেরা ইসলাম আমি প্রথমেই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই মহান সিং এর এই সংগ্রামী মানুষদের যারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আজকে এই বিশাল সমাবেশকে লাখো মানুষের সমাবেশে পরিণত করেছেন বন্ধুগণ মহান সিং মানুষের একটা ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য কি সংগ্রামের ঐতিহ্য গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের ঐতিহ্য স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ঐতিহ্য তারা বারবার সংগ্রাম করছে আমি কাগজে দেখেছি এই মিটিংকে সফল করবার জন্যে যে প্রস্তুতি কমিটির মিটিং হচ্ছিল সেই মিটিংয়ে ঠিক কিছুক্ষণ আগেই আমাদের দক্ষিণে সম্ভবত সংগঠিক সম্পাদক মিটন আতঙ্ককে গ্রেফতার করা আমরা দেখেছি এই সমাবেশকে সফল করবার জন্য প্রত্যেকটি উপজেলার জেলার থেকে দুইজন তিয়ার জেলার পাঁচজন করে গ্রেফতার করা আজকে ওই সমাবেশে আসার পথে বাধা দেওয়া হচ্ছে প্রতি পদে পদে বাধা সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে দেশ নেত্রীর মুক্তির জন্যে গণতন্ত্রের মুক্তির জন্যে আজকে লাখো মানুষ এই সমাবেশে সহজে হয়েছে তো বক্তব্য আসল কথা নয় আসল কথা আজকে উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে এই ফ্যাসি সরকার এই এক লাখ সংস্কার সরকারি সরকারকে জানিয়ে দেওয়া যে বাংলাদেশের সারা মানুষ অমে সিংয়ের সারা মানুষ আজকে দেশ নেত্রী মুক্তি চায় বন্ধুগণ দেশ নেত্রী তো শুধুমাত্র আমি আগেই বলছি যে তিনি একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী নন সাবেক বিজেপি নেতা নন তিনি একটা রাজনৈতিক দলের নেতা নন তিনি এই দেশের মানুষের কোটি কোটি মানুষের বুকের স্পন্দন এই দেশের মানুষ মনে করে যে দেশ অর্থী বেগম খাদেজিয়া হচ্ছে তাদের প্রতিনিধি গণতন্ত্রের প্রতিনিধি স্বাধীনতার সর্বোচ্চ প্রভৃতি বন্ধু সে সেই নেতাকে আটক করে রেখে তোমরা ভেবেছো তোমরা তার পাবে পাবে না বন্দুক পিস্তলের জোরে গায়ের জোরে কিছুদিন ধরে আটকে রাখতে পারবে কিন্তু কোনোদিন তাকে আটকে রাখতে পারবে না প্রতিদিন তিনি শক্তিশালী হচ্ছেন প্রতিদিন এই দেশের প্রতিটি মানুষ আরো শক্তিশালী হচ্ছে মুক্ত করবে এই সরকার কোন সরকার এরা গণতন্ত্রের কথা বলে সংবিধানের কথা বলে গণতন্ত্রের যে উল্ট যেটা করা দরকার সারা জীবন ধরে তারা তাই করে আপনার অনেকে সবাই এখানে আছেন তারা একেবারেই ছেলে মানুষ ছোট ছেলে ছাত্র দল যুব দলে যারা আছেন উনিশশো একাত্তর সালে তাদের জন্মই হয়নি অনেকে তাই না উনিশশো একাত্তর সালের পরে এই অনেক দেশ শাসন করেছে ঠিক আজকে যে ঘটনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সাধারণ মানুষের অত্যাচার নির্যাতন নিরীহ মানুষকে তুলে নিয়ে যাওয়া ঘর থেকে ছেলেদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া ঠিক তখনও একইভাবে রক্ষী বাহিনী বলে একটা বাহিনী তৈরি করেছে সেই বাহিনী দিয়ে আমাদের হাজার হাজার তরুণ নেতা কর্মী শুধু হত্যা করা হয়েছিল সেটা একইভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল কুল্লার কমিউনিস্ট নেতা শান্তি সেন তার স্ত্রী তার বৌমাকে এবং আরেকজন কমিউনিস্ট নেত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে একুশ দিন নির্যাতন করে বাস্তার মধ্যে পানিতে চুবিয়েছিল বন্ধু বাবু তারপরে তাদের কাছ থেকে স্বাধীনতার কথা ছাড়া অন্য কথা শুনতে পায় ঠিক একইভাবে 
কারণ কেউ কাউকে ভোট দেয় না ওই রাষ্ট্রীয় বাহিনী পুলিশ ভাইয়েরা সবার ভোট সবাই দিয়ে যাচ্ছে সকালের ভোট দিয়ে যাচ্ছে পুলিশ ভাইদেরকে বলি আপনারা কেন এই দায়িত্বটা নিচ্ছে এই দায়িত্ব তো আপনাদের বর্তমান ভোট আপনাদের দায়িত্ব নয় আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের সামনে থাকা তাই বারবার করে বড় কথা যে জনগণের প্রতিপক্ষ না হয়ে জনগণের পক্ষে আসুন যারা আজকে জনগণের সম্পদ লুণ্ঠন করছে যারা আজকে জনগণের অধিকারকে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে যারা আজকে মিথ্যা ভোট দিয়ে পার্লামেন্ট তৈরি করে জনগণের উপর মিথ্যা আইন তৈরি করছে তাদেরকে প্রতিরোধ করাটা এটা সাংবিধানিক দায়িত্ব বন্ধুগণ সেই দায়িত্ব জনগণকে পালন করতে হবে কারণ সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ বন্ধুগণ আজকে দেশ হলে থেকে সেই কারণে আটকে রাখা হয়েছে যে দেশ হলে তিনি আমার একজন নেতা যিনি সামনে বেরোলেই হাজার হাজার লক্ষ মানুষ চলে আসে কিভাবে আসে ক্ষমতা আছে জনগণকে কাছে টানার তার যে ক্ষমতা আছে একটা ক্যারিসমেটিক পাওয়ার আছে যে মানুষকে কাছে টানার সেটার জন্যই আসে অর্থাৎ তিনি কোনোদিন জনগণের সঙ্গে প্রচারণা করেন নেই জনগণের সঙ্গে ছিলেন বলেই তার সঙ্গে আসছে বলছেন সেই কারণ থেকে আটকে রেখেছে যদি তিনি বেরিয়ে আসেন লাখো লাখো কোটি মানুষ তার পেছনে গিয়ে এদের তাকতে তাও উল্টে দেবে বন্ধুগণ সেই কারণে তাকে তারা আটকে রেখেছে আমরা কি দেশের থেকে দেশের থেকে বন্দি রাখতে চাই মুক্তি চাই আমরা তাকে মুক্তি করব ইনশাল্লাহ সেই জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তার মত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই জারুম সরকারকে সরাতে হবে এবং জনগণের সরকার পরিষ্কার করতে হবে বন্ধুগণ আমাদের খুব পরিষ্কার কথা দেশনের থেকে মুক্তি দিন এই সংসদ বাতিল করুন পার্লামেন্ট বাতিল করুন আর অবিলম্ব পদত্যাগ করুন করে একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের দিনে একটা নির্বাচন দিন যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের সরকার জনগণের পার্লামেন্ট তৈরি হবে ইনশাল্লাহ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে আমি আবারও সব শেষে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই মহান সিংয়ের বিএনপি নেতৃবৃন্দকে বিশেষ করে আমাদের মহান সিং বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক দুই সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জেলাগুলোর সভাপতি সম্পাদক যারা দিন রাত পরিশ্রম করেছেন এই সমাবেশকে সফল করার জন্য তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং শেষ করছি সালাম আলাইকুম খুদ আহমেদ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতি দল দল জিন্দাবাদ দেশের তিনি এবং সাধারণ জিন্দাবাদ তারেক রহমান জিন্দাবাদ আমার সঙ্গে একবার স্লোগান ধরবেন আপনার প্লেস একটু দেন এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে যাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য অবিলম্বে তাদের মুক্তি দাবি করছে একই সঙ্গে দেশ নেত্রীর বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে যারা তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে আমাদের হাজারো লাখো মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে সেগুলো প্রত্যাহার করে সত্যিকার অর্থেই একটি নির্বাচন দাবি করছে ধন্যবাদ সমুখে মুক্তি 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 চাই মুক্তি 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 চাই মুক্তি চাই মুক্তি চাই মুক্তি চাই মুক্তি চাই মুক্তি চাই মুক্তি চাই